ടി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് വുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരു ചിത്രം ആയതുകൊണ്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടുമെന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ശരിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് ഇട്ടത് അതിൽ ഒരു ബോസ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വർക്കേഴ്സിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പണികൾ എടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നല്ല ഒരു ലീഡർ ആണെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ നിന്ന് ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ സഹായിക്കും ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഏറ്റവും നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാവിയിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് നമ്മളും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ചിത്രം കണ്ടു ആ ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യണില്ല പകരം അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഞാൻ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു തരാം ഒരു ബെഞ്ച് ഒരു ബെഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കടപ്പുറത്തൊക്കെയുള്ള പോലത്തെ ഒരു ബെഞ്ചാണ് ഈ ഒരു ബെഞ്ചിൽ നാല് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നാല് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുതിർന്ന ഒരാൾ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ട ശരിക്ക് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചിത്രം മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യരുത് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വശങ്ങൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ശരിക്കും ചിന്തിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനം ഇട്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെഞ്ച് ബെഞ്ചിൻ്റെ കാലൊക്കെ കാണാതായില്ലേ ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള പേപ്പറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എത്തണം അതായത് ആളുകൾ കാണുന്ന ഒരു ആംഗിളിൽ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആര് കാണുക നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒരു കാര്യത്തിനെ വ്യൂ ചെയ്യാം ഇത് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ലെഗ് ആണ് ഈ ബെഞ്ചിൻ്റെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ചിത്രം ശരിക്കും എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും നേരെ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് മാറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയും സപ്പോർട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ടോസിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്കൊരു യു ഡി എൽ ആയിട്ട് കിട്ടും ചെറിയ യു ഡി എൽ ആണ് ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു യു ഡി എൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള യു ഡി എൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു കുട്ടി കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഒരാളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു യു ഡി എൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ലോഡിങ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കാണും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എസ് എഫ് ഡി നമ്മൾ വരക്കും ബി എം ഡി വരക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടോസിലൊക്കെ ചെയ്യാം ശരിക്കും ഇനി എന്ത് കാണുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വലിയ ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോഡുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാ വരിക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ശരിക്കും എന്താണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഒരു ബേസാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എന്ത് ടെക്നോളജിയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി ഒക്കെ വരക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്തായാലും റിയാക്ഷനുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഭീമ് വരച്ചിട്ട് അതിൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ എ ആർ ബി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ലോഡ്സ് പല രൂപത്തിൽ ലോഡ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ അത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങ
ബി എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുക സർ എം ബി എന്നുള്ള പേരിലാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുക സർ എം വിശ്വേശ്വരയ്യ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനന തീയതിയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് കൊണ്ടാടുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഡേറ്റാണ് അതുപോലെ അതിൽ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരുപാട് സേവനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വിക്കിപീഡിയ അതുപോലെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അദ്ദേഹം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കൃഷ്ണ രാജ സാഗര ഡാമിൻ മൈസൂർ വളരെ പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡാമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ആ ഒരു ഡിസൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് കൊണ്ടാടുന്നത് അപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേയിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലോകത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത കുറേ സംഗതികളുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ബേസ് എന്താണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരു പേരിൽ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അവരെന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഇപ്പം പിരമിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പിരമിഡ്സ് താജ്മഹൽ ആണെങ്കിൽ താജ്മഹൽ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ആളുകളും എന്താണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ഈ വേൾഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ നമ്മളെ കൊൾക്കൊള്ളുന്ന സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഏകദേശം എല്ലാ നമ്മുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് വുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നാല് ആളുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷെ വുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ആളുകൾ വരും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകും അതിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയും ആ പേരുകൾ മാത്രം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന എം ഡി എഫും എച്ച് ഡി എഫും ഇത് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത് മീഡിയം ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ ബോർഡാണ് ഇത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ ബോർഡാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈബർ ബോർഡ് എന്നുള്ള ജനറൽ കാറ്റഗറി മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ട് പോകും നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ബേസിക്കലി രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോംസ് അത് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോക്സ് ആയിട്ടാണോ ഇനി എങ്ങനെ മരങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലൂടെ നമ്മൾ കൈമാറുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോംസ് എന്നാൽ അതിനെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് സയൻറ്റിഫിക്കലി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ അതിന് ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തി ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടിംബർ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുള്ളൂ അത് എന്താണ് വെനീറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ ചോദിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം പ്ലൈവുഡ് എന്താണെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കും ഫൈബർ ബോർഡ് ചോദിക്കും പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് ഹാർഡ് ബോർഡ് ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ നിർബന്ധമായിട്ടും എക്സാമിന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇംപ്രേക്ക് കോംപ്രേക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെറിയ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്നാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോംസ് പേരുകൾ മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് എന്താന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോംസ് ഒരു പത്ത് പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്ത് എഴുതുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സും പത്ത് പേര് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്ത് എഴുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓക്കെ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുള്ളൂ എക്സാമിന് പൊതുവെ ചോദിക്കുക ബനീർ പ്ലൈവുഡ് ഫൈബർ ബോർഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് ഹാർഡ് ബോർഡ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീ
ലോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മരത്തടിയാണ് രണ്ട് പോളാണ് പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ലോങ് ലോഗ് ആണ് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കണ്ടോ പക്ഷെ നീളം കൂടുതലുള്ള മരത്തടികൾക്കാണ് എന്താ പറയാ പോൾ എന്ന് പറയാം നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ത് പോൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഈ ഡയമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അഥവാ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ മനസ്സിൽ കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിൽ എന്താണ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പമുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സംഗതിയാണ് എന്ത് പോൾ അതിനേക്കാൾ വലുതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോഗ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അടുത്ത തേർഡ് വൺ ബാറ്റൺ ആണ് ബാറ്റൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് തിക്നെസ് എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും പട്ടികയാണ് പട്ടികയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണാം പട്ടികയാണ് അതിലെ തിക്നെസ് എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും ഇത് ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൽ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ വിടുത്തോ അതും ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും ലെങ് തിക്നെസും വിടുത്തും രണ്ടും ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിന് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബാറ്റൺ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി പ്ലാങ്ക് ഉണ്ട് പ്ലാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ തിക്നെസ് എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വിടുത്ത് എന്തായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വിടുത്ത് കുറവാണ് കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിനേക്കാൾ കൂടുതലാവും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ത് ചെയ്യും തിക്നെസ് വരും തിക്നെസ് അല്ല വിടുത്ത് വരും തിക്നെസ് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം തന്നെയാണ് കുറഞ്ഞ തിക്നെസ്സും കുറച്ചുകൂടെ വിടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അതിനുണ്ടാവും അതിനാണ് പ്ലാങ്ക് നമ്മൾ കട്ടിലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പണ്ട് കാലത്ത് ഇതായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്ലാങ്കിന്റെ പീസുകൾ ഇനി ഫിഫ്ത് വൺ ബോർഡ് ആണ് ബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും വീതി ഉണ്ടാവും തിക്നെസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് തിക്നെസ് ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവ് കുറവാണ് വിടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി എം എം ഇത് ചില ടെക്സ്റ്റിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മും കാണാറുണ്ട് അപ്പം രണ്ടും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്തായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വീതി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇവിടെ വീതി കുറച്ചുകൂടെ വന്നു തിക്നെസ് എന്താണ് സെയിം സെയിം തിക്നെസ് തന്നെയാണ് അഥവാ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം അപ്പൊ ബാറ്റൺ പ്ലാങ്ക് ബോർഡ് ഇത് മൂന്നും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇതിന്റെ ശരിക്കും ഈ പേരുകൾ മാത്രം മതി പക്ഷെ പി എസ് സി പോലത്തെ എക്സാംസിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകാന്ന് വെച്ചത് എന്തായാലും പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ലോഗ് ബോൾ ബാറ്റൺ പ്ലാങ്ക് ബോർഡ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നു പിന്നെ അതിൽ സിക്സ്ത് വൺ സ്കാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് സ്കാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് തിക്നെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് വിടുത്ത് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇത്തരത്തിലുള്ള പീസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സ്കാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ തിക്നെസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും വിടുത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അത് എത്രയാവാം പിന്നെ ബോൾക്കാണ് ബോൾക്കും തിക്നെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും വിടുത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു വിടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആയിരിക്കും തിക്നെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് അത് ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം സ്കാൻഡ്ലിങ്ങും ബോൾക്കും കാരണം എന്താണ് തിക്നെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് വിടുത്ത് ഒന്നിന് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മറ്റത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം അടുത്തത് ഡെയിലാണ് ഡെയിലൊരു പ്രത്യേകത തിക്നെസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആയിരിക്കും വിടുത്ത് ലെസ് ദാൻ ടു തേർട്ടി എം എം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പോയാൽ മതി നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള പേരുകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വാർട്ടറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയർ പീസ് ഓഫ് ടിമ്പർ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ക്വാർട്ടറിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ കണ്ടാൽ ഫുൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഭാഗമുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ പീസുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ക്വാർട്ടറിംഗ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ എൻസ് ആണ് എൻസ് വെച്ചാൽ ഏത് പീസുകളുടെയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാവും ഇതൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയൊരു ഷീറ്റായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഷീറ്റ് കിട്ടും അതിനാണ് വെനീർ എന്ന് പറയും ഈ വെനീർ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഫുഡിനോടൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് മേലെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ ഫീലിങ് തന്നെ കിട്ടും കാരണം വെനീർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആ മെറ്റീരിയലിനോട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷീറ്റാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ തേക്കിൻ്റെ വെനീർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തേക്കിൻ്റെ തടി ഒരു റോട്ടറി സാധനം ഉണ്ടാവും തിരിയുന്ന ഒരു ഒരു കട്ടിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഈ തേക്കിൻ്റെ ഫുഡ് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ലേയേഴ്സ് ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തരും എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഷീറ്റുകളായിട്ട് കിട്ടും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഷീറ്റുകളായിട്ട് ഒരു ഫുഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഷീറ്റ് നമ്മൾ നേരെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടാൽ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് പക്ഷെ അകത്ത് എന്താണ് ഒരു ലോക്കൽ ഫുഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വെനീർ എന്ന് വെച്ചാൽ തിൻ ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് വുഡ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വുഡിൻ്റെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റുകൾക്കാണ് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ വെനീർ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം ടു സിക്സ് എം എം ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് അതുപോലെ ഇതെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് മോയിസ്ചറിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് ഏത് പ്രോസസ്സും നമുക്ക് ചെയ്യാം പൊതുവേ വെനീർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് കിൽന് ഡ്രൈ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യാം ഒരു കിൽനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചേമ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ടിംബറിനെ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന് മോയിസ്ചറിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഈ വുഡിൻ്റെ ലോഗിനെ നമുക്കൊരു പീസ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഗായിട്ട് തേക്കിൻ്റെ കഷ്ണമായിരിക്കും ഈ പീസിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കട്ടിങ് മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉള്ള മെഷീനാണ് ഈ ബ്ലേഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഷീറ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഷീറ്റുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ പീസുകൾ കിട്ടും കാരണം ഇതിങ്ങനെ തിന്നനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് കുറഞ്ഞ് 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 എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ഷീറ്റായിട്ട് ഷീറ്റായിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് വെനിയർ ഒപ്റ്റേൺഡ് ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എ ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ ഷാർക്ക് അല്ല എന്താണ് ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പ് നൈഫ് ഓഫ് റോട്ടറി കട്ടർ ഇത് ഇപ്പം തന്നെ തിരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് തരുന്ന സ്ലൈഡിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരും ഞാനൊന്ന് തിരുത്തട്ടെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പ് നാക്കിയിട്ടുണ്ട് നൈഫ് ഓഫ് റോട്ടറി കട്ടർ അപ്പോൾ റോട്ടറി കട്ടറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വെനീർ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും ഇനി നോക്കാം ഈ വെനീറിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഷീറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം വെനീറിൻ്റെ ഷീറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും വെനീറിംഗ് നമ്മൾ ഷീറ്റുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഷീറ്റുകളായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കും വെനീറിംഗ് ഇത് വെനീർസ് ആർ യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പ്ലൈവുഡ്സ് അതുപോലെ ബാറ്റൺ ബോർഡ്സ് ലാമിൻ ബോർഡ്സ് ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ വെനീറിനെ ഉപയോഗിക്കും പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ബാറ്റൺ ബോർഡ്സ് ലാമിൻ ബോർഡ്സ് അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പിന്നീട് കാണും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ദീസ് ആർ ഗ്ലൂഡ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ വുഡ് അതായത് ഇൻഫീരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോക്കൽ ഒരു ലോക്കൽ വുഡിന് മേലെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്ലൂ ചെയ്യും ഒട്ടിക്കും ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ഹോൾ പീസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസീവ് ടിംബർ അതായത് ഒരു ലോക്കൽ ടിംബർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെനീറിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഒട്ടിക്ക
സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലൈവുഡ് പ്ലൈവുഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ തിൻ ലെയർ എന്നാണ് അർത്ഥം പ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ തിൻ ലെയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വെനീറുകൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലേസ് ഇൻ ബോത്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇത് കാണാം ഒരു വെനീറാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു നോർമൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വെനീർസ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷൻ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് വൈസ് ആണ് അത് ലെങ്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഷീറ്റ് ഇടും അടുത്ത ഷീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നേരെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഷീറ്റ് ഇടും എന്നിട്ട് അടുത്ത ഷീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് മേലെ വീണ്ടും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആയിട്ട് അഥവാ ലെങ്ത് വൈസിൽ ഇടും അടുത്ത ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടും ഈ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും മേലെ മേലെ ഷീറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഒട്ടിക്കും സൂട്ടബിൾ അഡ്ഹസീവ് അഡ്ഹസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂ ആണ് മീൻ ചെയ്യുക അതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഡ്ഹസീവ്സ് എന്താണോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അത് ഒട്ടിക്കും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ കമ്പ്രഷൻ കൊടുക്കും ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ അട്ടിക്കട്ടി കിട്ടതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും ഒരു കമ്പ്രഷൻ കൊടുക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഒരു പ്ലൈവുഡായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും പ്ലൈവുഡ് ഒരുപാട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സൈസുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ത്രമം ത്രമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും പിന്നെ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റേറ്റും സംഗതികളിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാം ചിലത് എന്തായിരിക്കും ലൈഫ് ടൈം വാറണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവും ഇനി അതല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ പ്ലൈവുഡ് കിട്ടും അപ്പം അതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു വെനീർ വെക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ അടുത്തത് വെക്കും അതിൻ്റെ മേലെ അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് അതിന് ഗ്ലൂ ഇടയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് കമ്പ്രസ് ചെയ്യും അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റ മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് പ്ലൈ ഫുഡ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏരിയകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിലവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീലിങ്ങുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലൈ ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡോറുകൾ ഫർണിച്ചറുകൾ പാർട്ടിഷൻസ് പാനലിംഗ് വാൾസ് ഫോം വർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പ്ലൈ ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂസസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് എഴുതാം എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ യൂസ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതിന് പ്രത്യേക മാർക്ക് നമ്മുടെ സ്കോറിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക യൂസസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കുറച്ചൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെങ്കിലും എഴുതാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് വൺ ഫൈബർ ബോർഡ് ആണ് ഫൈബർ ബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് പ്രസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫുഡ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൂടെ ഫൈബർ ബോർഡിനുണ്ട് ഇതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നേരത്തെ നമ്മൾ മീഡിയം ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ ബോർഡൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവും മീഡിയം ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ ബോർഡ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ ബോർഡ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ സംഗതിയൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും പിന്നീട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഫൈബർ ബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് പ്രസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫുഡ് ആണ് അത് ത്രീ എം എം മുതൽ ട്വൽവ് എം എം വരെ തിക്നെസ്സിൽ എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അധികം ലോഡുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത് പൊതുവെ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇത് കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മൾ വെനീറിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇവിടെ മേലെ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇവിടെയും ഒരു വെനീറിൻ്റെ ഷീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫൈബർ
അധികം സ്ട്രെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല ലോഡൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ പണികൾക്കൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫ്ലഷ് ഡോറുകളിൽ അത് കാണാറുണ്ട് ക്യാബിനറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കാണാറുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻസിൽ അത് ഉപയോഗിക്കും ചെറിയ ഡോറുകളിൽ പറ്റും പാർട്ടീഷൻസിൽ പറ്റും പാനൽ ബുക്സിന് പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അധികം സ്ട്രെങ്ത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഡോറുകളൊന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടീഷൻ ഡോക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഓഫീസിലൊക്കെ ഉള്ള പാർട്ടീഷൻ ഡോക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫൈബർ ബോർഡ് ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഫൈബറിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് ഫൈബറിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് രണ്ട് രൂപത്തിലും കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫൈബർ ഇങ്ങനെയാണ് ശരി കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയും എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത്തരം സംഗതികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളാണ് നമ്മളെക്കാളെ കുഷാറെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഫൈബർ ബോർഡ് ഫൈബർ ബോർഡിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കും അതിൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികൾ അധികം ഡെൻസിറ്റി ഇല്ലാത്ത സംഗതികളാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് മീഡിയം ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ ബോർഡ് എന്നാണ് പറയുക നല്ല ഹൈ ഡെൻസിറ്റി നല്ല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ ബോർഡ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വരും അഥവാ അത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് അത് മാറും നോക്കാം ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ചിപ്പ് ബോർഡ് അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് വുഡ് പ്രസ് അണ്ടർ ഹീറ്റ് വിത്ത് സിന്തറ്റിക് റെസിൻസ് വുഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് വുഡാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ കുറച്ച് റെസിൻസ് ചേർക്കും റെസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക റെസിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ റബ്ബറൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഗ്ലൂ ടൈപ്പുള്ള സംഗതികളാണ് അതെന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുക ഒന്നും കൂടെ ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി സംഗതികളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് സാധാരണ സോളിഡ് ബുഡിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹെവിയർ ആയിരിക്കും പാർട്ടിക്കൾ ബോർഡ് സ്കാൻ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ ബോക്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഫർണിച്ചറൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഉറപ്പ് കുറവാണെങ്കിലും കനം ഉള്ള ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അത്ര ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ശരിക്കും എന്ത് പാർട്ടിക്കൾ ബോർഡ് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കുറേ പീസുകൾ ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പോൾ തേക്ക് മഹാഗണി ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മരങ്ങളുടെ പീസുകൾ ഉണ്ടാവും ആ പീസുകളൊക്കെ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് റെസിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സാധനം തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ അതിൽ വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നല്ല വെയിറ്റ് അതുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ ഫർണിച്ചർ വർക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് ഇനി അടുത്തത് ഹാർഡ് ബോർഡാണ് ഹാർഡ് ബോർഡ് നമ്മൾ കണ്ട സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണാം എന്താണ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് പൾപ്പ് വുഡിൻ്റെ പൾപ്പ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹാർഡ് ബോർഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ചില കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ത്രീ എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഷീറ്റായിട്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനൊരു ടോപ്പ് സർഫസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ കാർബോർഡൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു സാധനം കാർബോർഡൊക്കെ പോലെ അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം എന്തായിരിക്കും മിനിസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൈഡുകളും അടിഭാഗവും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും അടിഭാഗവും ഈ സൈഡും റിയർ ഭാഗവും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സൈഡുകൾ റിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹാർഡായിട്ട് അഥവാ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ കാർഡ് ബോർഡ് ആലോചിച്ചാൽ മതി കാർഡ് ബോർഡ് അല്ലേ നമ്മൾ പരീക്ഷയൊക്കെ കൊണ്ട് പേപ്പർ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് കിട്ടുമല്ലോ അത് ക്ലിപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനം ഈ ആ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഹാർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുക അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ്
ഇതാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനി വെനീർസ് അല്ലെങ്കിൽ തിൻ സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റസിനിൽ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഒരു റസിൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഈ റസിൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഇത് ടിമ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യും മുക്കിയെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അഥവാ വെനീർസ് ആർ ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ റസിൻസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇനി ഈ റസിൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അത് ഫില്ല് ചെയ്യും എവിടെ വുഡിൻ്റെ സെൽസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇടകളിൽ ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വുഡ് സെൽസിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളിൽ ഫുള്ള് ഈ റസിൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വിധേയമാവും വുഡും ഈ റസിൻസും തമ്മിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വിധേയമാവുകയും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് കട്ടിയുള്ള ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് മാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കും ക്യൂറിംഗ് ക്യൂർഡ് അറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാം ക്യൂർഡ് അറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് എന്ത് ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് മാസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് മാസ് കിട്ടും ഇതിനാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയാം ഇംപ്രഗ് ടിമ്പർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടിമ്പറിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു റെസിൻസിൽ പോയി മുക്കും ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യും അത് ഫീനൽ ഫോർമാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് മാസ് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്താൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രഗ് ടിമ്പർ എന്ന് പറയാം മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരുപാട് ട്രേഡ് നെയിംസിൽ അറിയപ്പെടും സൺമൈക്ക എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോർമൈക്ക സൺഗ്ലോസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിന് കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇംപ്രഗ് ടിമ്പർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് അഥവാ മോയ്സ്ചർ വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഇതിനൊന്നും എന്തു ചെയ്യില്ല ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ കുറച്ചും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഡ്യൂറബിളും ആയിരിക്കും പിന്നെ എലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് തരും ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു അപ്പിയറൻസ് നമുക്കറിയാം സൺമൈക്ക ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക അപ്പിയറൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് തരും പിന്നെ അത് ആസിഡിൻ്റെ ഇഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് കുറക്കും പിന്നെ കോൺട്രാക്ഷനും എക്സ്പാൻഷനും അതും എന്ത് ചെയ്യും അത് കുറക്കും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ട് ഇംപ്രഗ് ടിമ്പേഴ്സിന് ഉണ്ട് ഇപ്പം നോക്കാം ദ ആർ നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ മോയ്സ്ചർ വെതർ ആസിഡ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിനെ ബാധിക്കൂല ലോ കോൺട്രാക്ഷനും എക്സ്പാൻഷനും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഗ്ലേസിങ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരം പോയിന്റ്സ് ഒരു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒരു ടിമ്പറിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടിമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിന് പൊതുവെ ഒരു മൂന്നെണ്ണൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആറ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ട് എട്ട് മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ഇമ്പർ ടിമ്പർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു കോംബ്ര ടിമ്പർ കോംബ്രക് ടിമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ആസ് എന്താണ് നമ്മളെ ഇംപ്രക് ടിമ്പർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ മൊത്തം സെയിം ആണ് ആകെ ഒരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കുറച്ചൊരു പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഏത് സമയത്ത് ക്യൂറിങ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും നമുക്ക് പറയാം ഈ സെയിം ആസ് ഇംപ്രഗ് ടിമ്പർ ഇംപ്രഗ് ടിമ്പറിൻ്റെ അതേ
അങ്ങനെ പറയാത്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസസ് ഇഷ്ടമുള്ള യൂസസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി ചേർക്കാം ഇനി അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ബോർഡാണ് ബ്ലോക്ക് ബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലത്തെ ബാറ്റൽ ബോർഡ് പോലത്തെ സെയിം സാധനം എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒരു കോ സോൾഡ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇവിടെയും ഒരു കോ സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും വുഡിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ബനീർ വെക്കും താഴ്ത്തു എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബനീർ വെക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സംഗതിയാണ് ബ്ലോക്ക് ബോർഡ് ദിസ് സെൻറ്റർ കോർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഗ്ലൂഡ് വിത്ത് ബനീർസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യും ബനീർസ് പ്ലേസ് ചെയ്യും ബനീറാണ് ഇതും ബനീറാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡിനെ ബ്ലോക്ക് ബോർഡ് എന്ന് വിളിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഡോർ പാനൽസിന് ഉപയോഗിക്കാം ഡോർ പാനൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഡോർ പാനൽസിന് ഉപയോഗിക്കാം പാർട്ടീഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കാം ടേബിൾ ടോപ്പിന് ഉപയോഗിക്കാം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്ടറുമായിട്ട് അധികം അടുത്തു വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിനെ ബാധിക്കും കാരണം പലതിലും പുറം ഭാഗം മാത്രമേ നല്ല സുപ്പീരിയർ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അഥവാ വെനിയർസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉൾഭാഗം പലതിനും എന്താണ് ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ മെറ്റീരിയൽസും വുഡ്സും ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം അതൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ക്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് നമ്മുടെ വെനീറിന് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഡിഫക്റ്റുകളും വരും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഓരോ കേസിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ കേസ് എന്താണോ ആ കേസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഏത് തരം ടിമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു എക്സിബിഷൻ നടക്കുകയാണ് ആ എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല മെറ്റീരിയൽസും നല്ല വുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു ഇതിന് താൽക്കാലികമായിട്ട് വില കുറഞ്ഞ എന്നാൽ കാഴ്ചയിൽ നല്ല ലുക്കുള്ള ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആയുസുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി കാരണം അത് പിന്നീട് എന്തു ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ കേസും പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൽ ഏത് തരം ടിമ്പർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കൂടിയുള്ളൂ അത് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും മെറ്റൽസ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അഥവാ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫസ്റ്റ് മെഡ്യൂൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും എന്ത് അറ്റൻഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യണം തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ഈ അറ്റൻഡൻസ് വന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ മൂന്ന് ഹവർ അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കമൻറ്റ് അടിയിക്കിടും ആ കമൻറ്റിന് താഴെ എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റൻഡൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അറ്റൻഡൻസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അറ്റൻഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഹവറിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത അറ്റൻഡൻസ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി ഉള്ളൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഈ ഭാഗത്തുള്ളതിൻ്റെ പേര് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സാമിൽ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ ഭാഗം ചോദിക്കില്ല അത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ആ പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ഗുണം ചെയ്യും രണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒരു എട്ടോളം ആളുകളെ പറഞ്ഞ
ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചുകൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇനി കമൻസിലിടാൻ മടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതിലൊന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം നമ്മൾ ഒരു മൊഡ്യൂള് നമ്മൾ നാളത്തോട് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം തരാം അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതണം നമ്മൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റിങ്സ് നമുക്ക് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുത്തി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് പോകാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പഠിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മിസ്സാവുന്ന ഒരു പ്രതീതി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനമായപ്പം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആളുകളാണ് കൺകരൻ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പാവറേജ് വാച്ച് ടൈം ഒക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരാൾ എത്ര സമയം ഇതിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെക്കോർഡിങ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീം എങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്താലും നല്ല നെറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നല്ല ക്ലിയറിലും നെറ്റ് സ്പീഡ് കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ക്ലിയറിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കാണാൻ പറ്റും ക്ലാസ്സുകൾ എയ്ത്ത് വായിക്കാനൊക്കെ എന്നാലും പറ്റും പിന്നെ സ്ലൈഡുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈവ് ചാറ്റിലിടാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കമൻസിലിടാം തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഫോമും നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്തായാലും ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൊഡ്യൂൾ ടൂലേക്ക് പ്രവേശിക്കുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതുവരെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം